英校采石场不为人知的秘密，众所周知，英校有个采石场，这里是英校里的一个很特别的地方。小妖今天就带大家揭秘这个有奥特曼的地方。探访采石场，最好穿上孕妇服，一会儿你就知道为什么了。沿着这条小路走，左边第一个路口有个施工中的指示牌，沿着箭头指引走，最终会到湖边主事屋附近。这边的秘密会在以后的视频揭晓。我们继续沿着这条路走。走到尽头，就会发现很多地雷，踩到地雷就会被炸掉血。地雷分四块区域，飞到高一点就能完整的看到地雷所在之处。扫完所有的地雷，就能够完成地雷任务。有些人来这里可能会选择开车或者穿爱丽丝服，以减小伤害。其实最好的还是穿孕妇装或婴儿服过来，完全没有伤害。有新玩家好奇了，奥特曼呢？奥特曼在哪呢？我们重新回到采石场入口，这一次向右走。第一个路口就可以看到一个大的奥特曼和四个小奥特曼，大的胸口有个笑脸，脸上却有个太阳的符号，让我不由得联想到了向日葵组。而四个小的脸上也有同样的符号，他们长得非常像公园里的谢卡。严格来说，他们并不是奥特曼，因为奥特曼是好人，而他们只要有人一靠近他就会开打。你们说，他们会不会是向日葵组特意放置在这个荒无人烟的地方训练的秘密武器呢？不过，幸亏小妖今天来的时候穿了孕妇服。他们可拿我一点办法都没有。沿着这条路一直走，一直走就会到一个唯美的爱心三层小屋，非常适合在这里游玩。估计这里就是小镇居民的旅游胜地了吧？再往前可以看到三个温泉，小伙伴们，你们一定要走到这里看看，因为这片大海真的太美了。但是走到这就不能继续再走了，可以感受到音效是有边界的。最后往这边走，能看到一个有亮光的地方。我们把开关打开，就能看到一个玻璃房子。这到底是一个什么神奇的存在？你们知道是谁把这些东西建造着的吗？或许采石场还隐藏着小妖没探寻到的秘密。如果你探寻到了，记得告诉我哦。对了，下期你还想听什么秘密？也一并告诉我哦。在樱花小镇的学校里，有一个诡异的事情：放学后，学校二楼的厕所里，经常会听到有个小女孩在唱歌。据说里面有个小女孩，她的名字叫做花子。她最喜欢的就是找朋友陪她一起玩。如果见到她，一定要给她加号和小红心，这样她就不会和你玩了。那天，小妖正在电脑前完成最后的作业。姐姐，你来陪我玩吧。糟糕，这就是学校传说里的花子吧？你不要过来啊！我得赶紧躲起来。嗯，姐姐找到你了，你来陪我玩吧。不要跟着我，姐姐不会玩游戏，你还是找别人吧。系统我该怎么办？小妖，你这样他是不会走的，除非你给他点加号和小红心，再丢一个狗头给他，他就不会缠着你了。真的吗？那我现在就把加号点消失，再点亮小红心，再发给好多狗头。你不要再跟着我了好吗？好的，你交了狗头，我就不跟着你了。我去找没给我小心心的人玩哦。一天，小西正在参观城堡，突然看见前面有一架飞碟。哇，这飞碟太酷了，去试试看吧。哇哦，太好玩了，飞了！正当小西玩得开心的时候，突然眼前一黑。等他再次醒来，却发现被关进了一口枯井。我的天哪，这里是哪里？我怎么会来到这里？我刚才不是在做飞碟吗？这是怎么回事？我的脚好疼，走不动路了，这可怎么办？<笑>对了，可以打电话给小妖姐姐，让她来救我。怎么了，小西？小妖姐姐不好了，我掉进一口枯井里了，我出不来，你能来救我吗？什么？居然会发生这种事？你等我，我马上就到。好奇怪啊，小西怎么会莫名掉进一口枯井里呢？聪明的小伙伴知道这是怎么回事吗？对了，我还不知道古井的具体位置呢。呼叫系统，快给我定位古井的位置。是，主人。系统提示：能量不足，不能定位。你快说，你需要什么能量？报告主人
，启动定位系统需要大量的加号能量和爱心能量，不知道有没有人帮你收集？你放心吧，有很多可爱的小伙伴，非常的善良，他们肯定会帮我的。小伙伴们，你们可以帮小妖把右边加号点消失在点亮小红心吗？我得赶紧去救小溪，拜托拜托了。系统提示能量收集完成。马上定位，终于到了。可是这头颈怎么往天上长，还长这么高？我要怎么进去？对了，系统快给我开启喷气背包。系统提示，只要有人给你发送狗头能量，就能开启喷气背包。谢谢小伙伴们发送的狗头，让我飞起来了。小溪别怕，小妖姐姐来救你了。小妖姐姐，谢谢你。来，小溪姐姐来抱你。这个跑步有点长，系统。我能用几次喷气背包？系统提示你只有两次机会。我的天啊，这么高，根本不够用啊！多给几次可以吗？好吧，你们可以向我提出两个问题，如果我回答不上来，你们就可以无限使用喷气背包。那我提问了，音效游乐园有几只小熊？六只。不对，小妖姐姐，下一个问题我来提问：孤勇者的原创歌手是谁？这个可难不倒我，是周杰伦。你两个问题都回答错误，愿赌服输，哈哈，我可以使用无限次喷气背包了。小伙伴们知道问题的答案吗？快告诉这个笨笨的系统吧！终于出来了，累死我了！系统提示：古井逃离成功。音效港口不为人知的秘密，你以为港口只是一个卖子弹的地方？那你就错了，这里隐藏着许多不为人知的秘密。小妖现在就带大家一探究竟。港口有两艘船，这两艘船和小男生家里的模型是一模一样的，这是为什么呢？有伤人的这艘船，我们是没法进入控制室的，但另外这艘可以，并且这艘无人的船上居然有着一大摞 money。港口的伤人只有在我们想要买子弹的时候，他才会出现，并且我们是不可以和他说再见的。是否可以猜想，他就住在这艘船上，住在这个我们进不去的控制室里？另外。注意看，这个商人居然还卖跳跳糖，我们买一颗尝尝。快看，吃完后我们就会像这样癫狂起来。作为音效唯一能卖子弹的人，他和黑帮有什么联系呢？再来就是堤坝这一侧，能够看到许多珊瑚和鱼，但是诡异的是，这些珊瑚和鱼都是假的，是纸片制作的。也就是说，这片海域其实是没有生命的。可是有人伪造了生机勃勃的假象，他的目的是什么呢？更令人不解的是。在这片大海深处，居然有一个海底小镇。这个小镇被一个屏障包围，只能骑自行车进去。小镇非常的大，里面的植物是珊瑚，还有很多建筑，特别像迷宫，但不像有人居住过。并且这里和樱花小镇一样，也有猫形图腾。你们说，这里以前会不会是美人鱼们的家，又或者是一个消失的小镇？还是说有什么秘密组织在这里打造一个新型小镇呢？最奇怪的是。我们如果下自行车，就会被穿越到小镇的街道。难道这个街道就是他们的链接点？现在我们再到港口外，可以看到这里有一个灯塔，灯塔里面并没有灯。另外就是沙滩这边，现在这里没有人，我们只能看到一些烧烤架和防晒伞。小妖现在切换成晚上，大家可以看到没有灯的灯塔却亮了起来。沙滩那边看起来黑乎乎的，走过去可以看到一帮在烧烤的小混混，这些小混混超级诡异。你看看这些女混混的眼睛，特别吓人，像黑夜的狼，并且他们会一直一直用这样的手势，和教堂的修女在晚上的动作是一模一样的。还有更恐怖的，你们看，小妖给这个男混混换衣服，再给这个女混混换衣服，接着我们就在沙滩上待一会儿。看到了吗？没换衣服的人都消失不见了，但是这两个人却一直一直站在这里。通知。由于樱花小镇持续大雨，导致小镇多条河流发生洪水，请家长们看管好自己的小孩，前往学校高地进行避难。小溪，洪水马上就要来了。小妖姐姐，学校那么远，我们该怎么办呢？没事，门口新建了一个跑酷，正好通往学校。我们快走。好的，小妖姐姐，来，把雨伞打好，小孩子可不能淋雨。天哪！这跑酷也太长了吧！系统系统，请问这个跑酷可以用多少次喷气背包？系统提示只有两次机会。我的天啊，这么长，根本不够用啊！
好吧，你们可以向我提出两个问题，如果我回答不上来，你们就可以随意使用喷气背包。好的，大象的左耳朵像什么？这么简单，当然是像扇子啊。错，小妖姐姐，我来问一题吧。好啊。假如你是一个公交车司机，上来四个人，又下去两个人，再上来七个人，又下去四个人，请问司机姓什么？这个有没有搞错？我怎么知道司机姓什么？系统，两道题你都没有答对。愿赌服输，小妖，你可以无限使用喷气背包了。小伙伴们，你们知道答案吗？如果知道的话，记得留言告诉这个笨笨的系统哦。这个看起来好危险呢、啊，小妖姐姐，你可千万不要掉下去呀！哇哦，小妖姐姐真棒！你放心好了，小妖可是很厉害的哦。暴雨越下越大了，系统有没有加速体验？有人愿意为你点亮爱心能量，就能获得加速体验。也不知道有没有人愿意帮你们？你放心吧。有很多可爱的小伙伴，非常的善良，他们肯定会帮我的。小伙伴们，你们能帮小妖点亮爱心能量，让小妖快一点把小溪送到学校。系统提示：能量收集完成，马上加速。哇，这个加速体验真的太好了，马上就到学校了。小妖姐姐，谢谢你，我们终于安全了。英校城堡不为人知的秘密，众所周知，英校有个城堡，但城堡却有着很多不为人知的秘密。今天小妖就带大家一探究竟。城堡外面的城墙就有写，隐隐约约能看到血迹，左边有，右边也一样。进来后能看到这里有很多的停车位，看来这个城堡是个度假的地方。城堡大楼左侧有一些桌椅，这里没人。但却可以买到吃的东西。环绕四周，最最奇怪的是这匹马。之前揭秘女主的时候和大家说过，这匹马和女主是好朋友，女主不用讨好就可以抱起它。但是你们看，如果我们直接让它跟着我们走，尽管它是同意的，但它却走不出马厩，似乎有个看不见的屏障把它困在里面。除非女主把它抱出来，我们骑着马绕城堡一周，会发现这匹马走到城堡后面这个小池子的时候。他就没办法自己走出来，池子并不高，但足以把他困住。似乎这里也有个结界，能够阻隔马的前行。现在我们来细细看这匹马，它的身上很多不知道是灰尘还是伤痕的痕迹，眼神也很哀怨。一匹马居然可以和女主说话，这虽然没什么奇怪的，但它还能给女主钱，甚至能像一个人一样走来走去。你们看，它居然还能和人类一样说再见，难道说它是一个被施了魔法变成马的人类吗？现在我们再来城堡里看看吧。城堡的墙还有楼梯，到处都是斑斑的血迹。进门两侧有着这样的土包，是不是很眼熟？没错，和女主家门口那两堆一模一样。不知道里面包着什么。一楼往左走，可以看到一个楼梯。我们沿着楼梯下去，可以看到这里有个地下室。地下室写着“装修中”，似乎在告诉我们这里没什么可以逛的。但。这里才是最诡异的地方，就是这里。我们只要站进去，就会穿越到房顶。右边是这样，左边也是。而且不仅女主可以穿越，任何来到这里的人都会穿越。我们带白马来，马儿也一样能穿越。这地方是不是古怪？接下来我们去到城堡一楼右侧，这里可以看到三个人，一个主子，两个侍卫。这两个侍卫口口声声说会保护主子，但是你把他主子带走，他们也不会管的。之前说门口有很多车位，这里似乎是个度假的地方，但这三个人好像真的是古代人。你们看，我给他们换衣服，他们的头套是不会换掉的。也就是说，他们本来就是这个发型。现代人怎么会有这样的发型呢？最奇怪的是，我之前说他们是人，似乎并不是。来，小妖验证给你们看，从这个门可以看到三个人，这个门也一样，但是从这个门，我们只能看到一个人。只有等我们走近。这两个侍卫才会从天而降。天啊，好恐怖！他们究竟是什么呀？我再给大家验证一下。我现在打竹子，你们看，他的侍卫要冲过来打我。来，我们绕一下，看到了吗？他俩居然在内讧。我现在再走过去，他俩根本不会管我。而他们的主子
，居然消失了。你们可以自己去试试，整个大楼不管哪哪都找不到他。我们再去二楼看看，二楼没什么特别的，但是有很多陷阱，就是一个个正方形的洞，一不小心就会掉下去。为什么会做这种害人的设计呢？设计这个镂空的目的究竟是什么呢？再来三楼，可以看到这里有个服务员，你们看他是不是有点像紫大头？当紫大头换上一样的衣服的时候。他们还是蛮像的。小妖在比对的时候，还发现了一个惊天的秘密。你们看，我现在把传玉一的两个人带上四楼的温泉，紫大头靠近温泉就会自动换成校服，而这个服务员是不会换衣服的。但是如果我把紫大头带来的时候是没换玉衣之前，那么紫大头就会换上浴巾。正常的情况，我们移动紫大头，紫大头就会被我们推过去。但是这个服务员在场的话，我们推动紫大头。你们看，紫大头居然会突然腾空跑掉，他似乎似乎很害怕这一切。紫大头和这个服务员到底有着什么秘密呢？最后就是这个城堡的房顶都是可以穿过的，似乎这城堡有一半是不真实的，一半是实体，一半是虚无。你们说它究竟是真正的古代建筑，还是一个度假的地方呢？下期你们还想听什么秘密？记得告诉小妖姐姐哦。传说在樱花小镇，每当夜深人静时，在大街上就会出现一位打着红伞飘着走的红衣女子，她还喜欢唱一首歌。红伞伞，一旦被她盯上，她就会跟着她回家，然后吸光她的欧气。潇潇，你说的这个故事好可怕呀！小心，这个只是一个传说，不要当真哦。潇潇，我要回家了。好的，明天见。这么晚了，我还是赶紧回家吧。咦，我怎么听见歌声了？我的天哪，不会被红衣女子跟踪了吧？我又不敢转身看。小可爱，可以告诉我我身后有人吗？赶紧给爸爸打电话。小西，怎么了？爸爸，不好了，我觉得我身后有人，又甩不掉。你，你快来救救我吧！糟糕，小西肯定遇到危险了，我要赶紧过去。但是他到底在哪呢？系统快定位小西的位置。系统提示：能量不足，无法定位。那要怎么收集能量呢？除非有人愿意给你收集加号和红心能量。小可爱们，快帮帮我收集加号和爱心能量吧！小西肯定有危险，我要快快赶过去。定位系统已启动。详细位置已发送到你的手机。好的，谢谢大家。小西，你没事吧？爸爸，我不小心摔倒了。走，我们回家吧。爸爸，你听见歌声了吗？我听见了，系统系统，红衣女子跟上我们了，该怎么办？红衣女子只想要狗头保护费，只要你丢给她狗头保护费，她就不会跟着你了。小可爱们。快送给我一点狗头吧，红衣女子，这是狗头，感谢大家，他收了狗头保护费，真的不追我们了。他们交了狗头，我就放过他们。现在我要去看看谁没交狗头保护费的。音效向日葵组不为人知的秘密，众所周知，音效有个神秘的组织，一靠近他就会被揍。今天小妖就带大家来一探究竟。为了不被揍，我们先把敌人关掉。可以看到外面只有一辆车。想必是他们老大的这个车居然有猫图腾，这向日葵组难道和猫神也有联系吗？进来大厅，没什么特别的，特别之处在二楼，我们可以看到他们的格言是“爱与威胁”，这意思是说他们平时威胁我们是爱的表现吗？再来就是这里有那他们正在分的 money， 二楼的左侧是老大的办公室，里面有各种各样的武器，甚至大炮。办公室和校长办公室非常的像，而校长平时的车也和老大的车很像。并且校长总说让我们不要靠近他们。你们说，校长和向日葵组有什么联系呢？再来就是右边的审讯室，在英校，不仅主事屋有牢房，税务署有牢房，向日葵也有，甚至这里有很多的刑具。我们现在把敌人的开关打开，可以看到，其实这个审讯室是有两个黑衣人的，他们看起来和其他的黑衣人差不多，但不知道犯了什么错，被单独关在了这里。最诡异的是，当小妖把敌人再关掉。会发现这个被扣起来的，居然不是我们的敌人。难道说他是在向樱花小镇的居民告密的时候被抓起来的吗？
，现在小妖回去换一个婴儿服，让你们看一个更不可思议的事情。我们现在把他们都吸引过来，会发现，由于婴儿服有防护功能，他们就会把自己人给全部打碎。让我们来看看最厉害的会是谁？没错，就是老大。这个即便是孤军奋战，也会对我们穷追不舍。但是小妖突然发现了一个诡异的事情，就是那些被打碎的黑衣人一下子全都不见了。整个屋子里只剩三个黑衣人，来，我们把老大带过来。天啊，会发现这个被扣住的黑衣人，他居然会在陆地游泳，他这是怎么了？并且他被打睡的时候，他并不会消失，而里面那个黑衣人因为被关起来了，所以毫发无损。现在小妖换回正常的衣服，我们把里面的人也打睡，再把老大也打睡，会发现整个向日葵组真的只有这三人，那么其他的人究竟去哪了呢？糟糕，被长官们盯住了！天啊，这个车是谁开的？居然这么嚣张，敢来撞我！安全起见，我们换回婴儿服。这这两个长官怎么了？天啊，谁能告诉我他们这是在干嘛？对了，小妖还发现一个恐怖的事情，快看，我们来到主事屋，他们俩居然还在这里，并且他们根本不会攻击我们，而我们切回向日葵组，在这里的长官却会一直攻击我们。那么这边的长官究竟是谁？他们居然会帮助向日葵组攻打平民，我是否有理由相信他们是向日葵的卧底呢？又或者说他们是向日葵组制作的克隆人？关于向日葵组，你还知道什么不为人知的秘密吗？记得告诉小妖姐姐哦。对了，你还想听什么秘密？也记得告诉小妖姐姐哦。传说有个小镇叫樱花小镇，镇上有所学校叫樱花校园。校园表面看起来宁静祥和，但是这个学校的三楼却隐藏着不为人知的秘密。学校的三楼有一间写着“改装”的教室，到了晚上七点，封条就会消失，而教室里的那个铜像也会解除封印。铜像不喜欢有人打扰，但有个新来的转学生小妖却不知道。那天，小妖正准备去美术室画画，但由于对教室的不熟悉，不知不觉走到了有着铜像的教室。咦，美术室怎么会有个铜像？平时都没见过呢，还挺好看的。好大的胆子，竟然敢打扰我！天啊，你是谁？扰人清梦，就别怪我不客气。系统系统，快给我搭建一个跑酷，太可怕了。是，主人，跑酷已为你搭建完毕。这是什么东西？他不会还追着我吧？他是被封印在校园的铜像，只有爱心能量可以阻断他前进的步伐。那我该怎么做？只要有人愿意为你把加号点消失，并点亮红色爱心，就能把它再次封印起来。这样啊，小伙伴们，你们愿意帮助小妖逃离这个可怕的小镇吗？为小妖姐姐制造一个爱心护盾。主人已经收到爱心能量，制作护盾隔离，小心不会再跟上了。你只要继续往前走，就能到家。谢谢你们，我可爱的小伙伴们。终于，终于到达了我温暖的小屋，太惊险了！小妖现在要好好的休息一下了。鹰教和牛餐厅不为人知的秘密，众所周知，鹰教有个和牛餐厅，但是这个餐厅围绕的恐怖事件却不为人知。今天小妖就带大家一探究竟。我们可以看到，和牛餐厅有两层，并且装修很有格调，但它的生意却真的很不好。整个餐厅只有一个喝白开水的三只。还有一个服务员和厨师，哦不，这个餐厅的服务员和厨师甚至不是人。现在小妖验证给大家看，我们把所有人的按钮关了，会发现三只不见了，但是服务员和厨师却一直都在。再来说说厨房，餐厅的厨房可以说是餐厅最诡异的存在，里面有个一直在抽空气的厨师，不仅锅里没有东西，所有的厨具、橱柜上面都看不到一点食材的痕迹。让我们觉得唯一有可能装食材的就是这个双开门冰箱，但是它却打不开。没关系，小妖带大家卡进去看看。卡进来后，我们会发现冰箱内部被分为两个一人高的隔间。难道说这个打不开的冰箱是用来装？啊、不敢想象。再来就是和牛餐厅下面这里有个诡异的空间，我们随便摆放一下家具、再聚，然后切换成男主，再换回女主。天啊！会发现，我们进入了一个奇幻空间，并且我们刚才摆放的载具也都在这里。远处还有一只小黄鸭，这小黄鸭也不是我放的呀
。那么是谁放在这的呢？这个神秘的空间有什么用呢？这个神秘空间用喷气背包就可以出来。我们现在回到原来的位置，看到了吗？家具还在，载具没了。是否可以认为，能够移动的物品放在这个地方都会被传送到地下？只有不能移动的东西才会一直在地面上呢？接着，我们再回到和牛餐厅。会发现餐厅仍旧只有一个顾客，实在是不知道这个餐厅只靠喝白开水的三只怎么挣钱。这里的三只也是忠实的顾客，不管多晚，他都不会走的，除非我们和他说再见。快看，他跑了，他这是要去哪儿？我们跟上他。天啊，他居然要游向大海深处！三只怎么消失了？我们现在去和牛餐厅。快看，这三只真的没了。来。小妖把时间调到第二天的早上八点。哇，这三只太吓人了吧？怎么是一个游泳的姿势？快看，我们让他跟我们走，他还是保持游泳的姿势。现在再一次和他说再见，会发现他不会再跑了，只会保持这个姿势，一直在店里晃荡着。对了，前面和大家说到，这个冰箱刚好够两个人站着的，我们把服务员抱进来看看。这个服务员居然真的能被装进去。小伙伴们，看来这个冰箱真的是用来装人的，太诡异了吧